அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் பதினோரு நாட்களில் தீர்வு காண ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஜோதிட நிலையம் தொடர்புகளுக்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் தொன்னூற்று ஒன்று தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு எண்ணூற்று பதினாறு ஐநூற்று எண்பத்து ஐந்து ஆறு உத்தரகண்ட்ல ஏர்லி மார்னிங் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தன்னோட பென்ஸ் காரில் ரிஷப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் போது ஹார்ட்லி ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நியூ இயர்க்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் அம்மா அப்பாக்குன்னு போயிட்டே இருக்கும் போது பயங்கரமான ஆக்சிடென்ட் பள்ளம் இருந்தது சென்டர் மீடியம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அது மேலே ஏற்றி உயிருக்கே போராட்டம் செத்துருவாரோ அப்படின்னு பயந்தோம் அவர் மீண்டு வந்து ரிஷப் பண்ணா பாடுறா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு இன்னைக்கு மேட்சில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கார் எஸ் திஸ் இஸ் குமுதம் ஐபிஎல் ஸ்பெஷல் ஃபார்ட்டி எத் மேட்ச் டெல்லி வர்சஸ் குஜராத் டைட்டன்ஸ் டெல்லி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரன் அடித்து கலைக்கிருக்காங்க ரிஷப் பன் டெஃபினட்டாக ஒரு ரீசன் ஃபார் திஸ் ஹியூஜ் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சாதிக் பாஷா சார் சூப்பர்டென்டென்ட் ஜிஎஸ்டி அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை கிரிக்கெட் எக்ஸ்பர்ட் கிரிக்கெட்டர் ஃபுட்பால் பிளேயர் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா சொல்லிட்டே போல வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் சார் ஃபர்ஸ்ட் ரிஷப் பன் பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி சாய் சுதர்ஷன் ஜிடி அப்படின்னாலே குஜராத் டைட்டன்ஸ் கிடையாது குஜராத் தமிழன்ஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்க லாஸ்ட் மேட்ச் இன்னைக்கு ஒரு டஃப் ஃபைட் கொடுத்தாரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் இன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பால்ஸில் வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாரு ஒரு தமிழன் இப்படி வர்றது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க அவளோட பர்ஃபார்மன்ஸை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாய் சுதர்ஷனுடைய குடும்பம் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஃபாதர் வந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஃப்ரம் கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நல்ல ஒரு அத்லீட்டு சூப்பர் இஸ் ஹர் மதர் இஸ் இஸ் மதர் இஸ் ஆல்சோ ஏ வாலிபால் பிளேயர் ஸோ அந்த ஒரு கனெக்ஷன் எங்களுக்கு இருக்குது ப்ளஸ் சாய் சுதர்ஷன் வந்து ஒரு கிளாசிக்கல் மோல்டு ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஸோ இந்த வே ஹி கெட்ஸ் ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கிரிக்கெட்டர் மாதிரி வாட் ஹி டஸ் ஆன் த ஃபீல்ட் லுக்ஸ் வெரி வெரி நம்ம ரித்துராஜ் கேக்வாட்னு எத்து பார்த்தோம் அந்த அதே ஃபோல்டில் வர ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து சாய் சுதர்ஷன் ஸோ அவருடைய கேம் வந்து நாளுக்கு நாளுக்கு கொஞ்சம் இட் இஸ் கெட்டிங் பெட்டர் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கிங் கேம் கொஞ்சம் குறைஞ்சலாம் இருந்தது இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் பால் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்னிங்ஸ் பேஸ் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் ஆகினே போகுது ஃபியூச்சர் இன்டர் இண்டியன் கிரிக்கெட்டர்ன்றது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நடக்கிற ஒரு சம்பவமாக தான் இருக்கும் சாய் சுதர்ஷனுக்கு எல்லா தமிழன்ஸும் ஹாய்னு சொல்லக்கூடிய டைம் சார் அவனா பயங்கரமாக போராடினார் அவரோட போராட்டம் பேக்கில் இருக்கவங்க பின்னாடி வரவங்க அந்த அளவுக்கு போராடலையோ லாஸ்ட் ஃபியூ ரன்ஸில் விட்டுட்டாங்களோ ஒரு போராட்டம் வீண் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஃபீல் பண்ணுவாங்களா அப்படிலாம் இல்லை சார் கண்டிப்பாக அவ்வளோ தூரம் ஆடிட்டு ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக ரெண்டு மூணு சான்சஸ் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட் இயர் ஐபிஎல் ஃபைனலில் கூட பெரிய ஒரு நாக் அடிச்சு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஸோ கண்டிப்பாக டிசப்பாயிண்டாக இருப்பார் அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ரன்ஸ் இருந்திருந்தாருனா விக்கெட்டில் பின்னாடி இருந்த அந்த ஹிட்டர்ஸுக்கு வந்து அவர் ஐடியலாக இருந்திருப்பார் ஒரு ரெண்டு ரெண்டும் அடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஒரு கட்டத்தில் இல்லையா மில்லர் வரும்போதும் ராஷித் கான் இருக்கும்போது வந்து ரெண்டு ரெண்டும் இருந்ததுன்னா இட் வில் பி மச் பெட்டர் ஸோ அவர் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொலாங்க் ஆடியிருந்தாருனா இந்த பக்கம் ரிஷப் பந்த் பண்ணது அந்த அடுத்த இன்னும் இருபது ரன் அவர் அடிச்சிருந்தாருனா இதே ஃபினிஷாக முடிஞ்சிருக்கும் எந்த ரன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மாதிரி ரிஷப் பண்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபார்ட்டி த்ரீ பால்ஸில் எயிட்டி எயிட் ரன்ஸ் வேறு லெவல் ஸ்ட்ரைக் ரேட் அவரோட டெம்பரமெண்ட்டே தெரிஞ்சுது வரும்பொழுது நான் ரிஷப் பண்ட்டு மட்டும் இல்லைடா பவுண்ட்ரி ஹண்ட்டுடா அப்படின்னு காமிச்சிட்டாரு அவரோட கூட அக்சர் பட்டேல் சிக்ஸர் பட்டேல்னு டெஃபினட்டாக சொல்லி அவனும் அவரும் எக்ஸாக்டாக ஃபார்ட்டி த்ரீ பால்ஸ் பட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பெரிய வைட்டலாக இருந்தது சார் பிகாஸ் டெல்லி வந்து த்ரீ விக்கெட்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ்லேயே தே டவுன் ஃபார் த்ரீ ஆக்சுவலி பட் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அவங்களோட இன்னிங்ஸ் பற்றி சார் சார் ரிஷப் பந்த் என்ன ஒரு மேனரிசம் ஒரு லைஃப் த்ரெட்னிங் ஆக்சிடெண்ட்டை பார்த்துட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் வரும்போது இவர் இவர் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்து கிரிக்கெட்டை விளாட்றாரான்ற ஒரு ஆச்சரியம் கொடுக்குது வந்ததுலேருந்து இப்போ ஒரு டாப் ரன் கேட்டர்ஸில் ஒன் அமாங் தேமாக இருக்கிறாரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வந்துட்டார் ஆமாம் ப்ளஸ் ஆட்டிடியூட் ஆன் த ஃபீல்டு அப்படியே பார்க்கும்போது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோனியை பார்க்குற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் வருது பின்னாடி கம்யூனிகேட் பண்ணுறதும் போலர்ஸை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதும் டீமை எடுத்
பட் ஒரு வாட்டி அடிக்கும் போது சிக்ஸ் போகுமான டவுட் ஆனது இப்படி போது பாதிக்கு அப்புறம் சுவிங் அந்த பாதிக்கு அப்புறம் தான் அந்த பாலே வந்து சிக்ஸ் எங்கேயோ போகுது சார் அது புதுசாக இருக்குது நான் பார்த்ததே இல்லை கிரிக்கெட்டில் ஒன்று அடித்தா தெரியும் பவரு இல்லை அடித்தா இங்கே உள்ளுக்குள்ளேயே விழுந்துடும் கொடை அப்படின்னு தெரியும் பட் இவர் அடிக்கிறது கொடை மாதிரி இருக்குது மேலே போகும்போது சுங் சங் ஜூம் அப்படின்னு போகுது சீக்கா சீக்கா பாஷையில் சொன்னால் அதுனா புது விதமான ஷாட்டா இருக்கு சார் இந்த ஒத்த கையில அடிக்கிறது வந்து ஒரு கொஞ்ச நாளாவே பண்ணின வரார் சார் அது வந்து இப்போ எப்படி தோனி வந்து manufacture பண்ணாரு அந்த ஹெலிகாப்டர் ஷாட் அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்திரேலியால இந்த மாதிரி ஷாட்ஸ்லாம் அடிச்சார் அது என்னன்னா ரீச்ல இல்ல அந்த பாலை வந்து டாப் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு சும்மா பாட்டம் ஹேண்ட் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்றாரு அது வந்து ஐ திங்க் ஹி இஸ் டுயிங் இட் டெலிபரேட்லி பட் அவருடைய ஹேண்ட் ஸ்பீட் இருக்கு இல்லையா தட் வாட் டேக்ஸ் தி பால் டு தி பவுண்டரி அமேசிங் ஹேண்ட் சார் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட் மாதிரி போகுது அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போனோன்னா அப்படியே ஜெட்டு மாதிரி போயிடுது சார் ஜெய்ஷ்வாலோட ஒரு பிக் நாக் இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் பார்த்தோம் அவர் அவுட் ஆஃப் ஃபார்மில் இருந்தார் மறுபடியும் ஃபார்ம் கட்டார் அக்சர் பட்டேல் அவர் ஆல்ரவுண்டர் லெஃப்ட் ஹேம் ஸ்பின்னர் நல்லா போட்டார் இன்றைக்கி விக்கெட்டும் எடுத்தார் இன்னிங்ஸும் வேறு லெவல் அண்ட் ரிஷப் பண்ட்டு ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஃபார்முக்கு வர்றதால ஜடேஜாக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா சார் இல்லை சார் அக்ஷர் பட்டேல் பாவம் ஹீ இஸ் லிவிங் இன் த ஷேடோ ஆஃப் அஜய் நம்ம ஜடேஜாவோட ஷேடோவில் இருக்கிறார் அதனால தான் பாவம் அவருக்கு ஹீஸ் நாட் ஏபிள் டு ஸ்னீக் இன் ஒன்ற ஃபோர் ஆல்ரவுண்டர் கேன் பேட் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டிங்கு நாட் அப் டு ஜடேஜா லெவல் பட் இன்னைக்கு பார்த்துருப்பீங்க மூணு நாள் கேட்ச் அவர் எடுத்துருக்கிறாரு வேர்ல்டு கப் வேர்ல்டு கப்பில் ஸ்குவாடில் அந்த லெவன் பிளேயிங் லெவனில் இருப்பாங்களா சார் ஜடேஜா இருப்பாரா இல்லை இவங்க டஃப்பாக இருப்பாங்களா சார் எஸ்பெஷலி பண்ட்டு சார் பந்த் வந்து விக்கெட் கீப்பிங் ஸ்பாட் வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் ரூல் அவுட் சார் வேறு யாருக்கும் வாய்ப்பு இருக்காதுன்னு தான் தோணும் ஆல்ரவுண்டர் இது அக்சரா இல்லை ஜடேஜாவா இல்லை ஜெய்ஷ்வாலம் கன்சிடர் இல்லை சார் ஜடேஜா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இது கூட நேற்று கூட பேசிட்டோம் ஜடேஜா இருக்கிற வரைக்கும் அவருடைய அபிலிட்டி வந்து இன்னும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அபிலிட்டியும் ஒன் ஆஃப் த டாப் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு ஸோ அப்படி ஜடேஜாவை நீங்கள் உட்கார வச்சு விளாடுற லெவலுக்கு இன்னும் அக்ஷர் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணும் ஃபீல்டிங் அபிலிட்டி இருக்குல்ல சார் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபீல்டு இல்லை சார் கன்சிஸ்டன்சி இல்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ரெண்டுத்துல வின் பண்ணி கொடுக்குறாரு பேட்டிங்ல வின் பண்ணி கொடுப்பாரு போலிங்ல வின் பண்ணி கொடுப்பார் அவர் மூணுத்தில் வின் பண்ணி கொடுப்பார் ஸோ அந்த ஒரு இடத்துல தான் அவர் ஜடேஜா வந்து அவுட் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் மாதிரி போகிறார் சார் அந்த அந்த அத்லட்டிசம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த இன்னும் நான் என்ன தெரிஞ்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆஃப்டர் கபில் தேவ் என் ஒரு அத்லட்டிசம்னு நான் பார்த்தேனா நான் ஐ கேன் சே ஒன்லி ஜடேஜா சார் ஆ எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை சார் இது அதுவும் நீங்களே சொல்கிறீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அதை திங்க் பண்ணோம் ஸ்குவாட் வந்து அவங்க டெலிவிஷனில் பார்க்குறதோட நேராக பார்த்துருக்கோம் அவருடைய மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அத்லட்டிசம் இருக்கும் இப்போ விராட் கோலிக்கிட்டையும் அந்த இது இருக்குது அவர் இயர்ஸ் கிரியேட்டட் ஃபிட்னஸ் லெவல் பட் இவர் நேச்சுரல் அத்லீட் கபில் தேவுக்கு அப்புறம் நான் பார்க்குற ஒரு நேச்சுரல் அத்லீட்னா அது அஜய் நம்ம ஜடேஜா தான் காதலில் சொதப்போது எப்படி அப்படின்னு ஒரு படமே வந்தது சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு அதே மாதிரி சேசிங்கில் சொதப்போது எப்படி அப்படின்னு ஜிடி அவங்களாம் சேர்ந்து ஒரு படம் எடுக்கலாம் போல இருக்கு அழகாக சூப்பராக ட்யூன் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தாங்க சூப்பராக ரஷீத் கான் வரைக்கும் வந்தாங்க பட் அப்புறம் தோத்துட்டாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு மில்லரோட விக்கெட் அவங்க விட்டது நினைக்கிறேன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த மேட்ச் ஸ்டார்டிங்லேயே கேட்குறேன் கண்டிப்பாக மில்லருடைய விக்கெட் வந்து அது நோ டவுட் இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போனீங்கன்னா கடைசி ஓவரில் அந்த ஃபுல் டாஸ் ஒரு பால் ரஷீத் கான் விட்டார் விட்டார் அதுதான் இன்னும் தெரிஞ்சு ரஷீத் கான் நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆஸ்திரி அவர் அவர் ஒருத்தர் தான் நினைக்கிற உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை லீக்ல ஆடுற ஒரே பிளேயர்னு அவர் தான் ஸோ அவர் வந்து அந்த ஃபுல் டாஸ் பால் எப்படி மிஸ் பண்ணார்ன்றது தெரியல அந்த ஒரு பால் ஒன்று அடிச்சிருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நாலு பால் இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு தட் ஒன் மிஸ் காஸ் த மேட்ச்ன்றது தான் கட் கடைசி கட்டத்தில் அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக மில்லர் அவருடைய ஃபார்ம் அதுவும் ஃபிளாட் சிக்ஸ் என்ன பேட் ஸ்பீடு சார் அப்பா இந்த மாதிரி கிரிக்கெட்டை சவுத் ஆப்ரிக்கா வச்சுட்டு சவுத் ஆப்ரிக்கா ஆர் நாட் ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது குரூப் இஸ் எம் இல்லை குரூப்பாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு தெரியலையா இண்டிவிஜுவல் ப்ரில்லியன்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஆஸ் எ டீம் அது கிளிக் ஆக மாட்டேங்குது I really feel for South Africa. Yeah, bad as all no rounders. No ability. First over product would be all rounders. South Africa is going to produce one more. Yeah. One more name. Okay, sir. Now, GTO is a blender mistake. Now, GTO is a blender mistake. Now, GTO is a blender mistake. Sai Kishore
இடத்துல தான் மேட்ச் போயிடுச்சு என்ன பொறுத்த இருக்கு லாஸ்ட் டூ ஓவர்ஸ்ல அவங்க அடிச்ச ஸ்கோர்னால தான் மேட்ச் இந்த மாதிரி ஏதாவது லாஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் ஓவரோ லாஸ்ட் ஓவருக்கு முன்னாடி ஓவரோ ஒரு ஸ்பின்னருக்கு அதுவும் அந்த மேட்ச்சில் போடாத ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடம் கொடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா சார் முன்னாடி ரொம்ப ரேரு சார் என்ன மைண்ட் செட்டுன்னு தெரியல ஆஷிஷ் நேரா பின்னாடியும் பா பார்த்தோம் அவரும் அனிமேட்டடாக இருந்தார் கில்லும் கொடுத்தாங்க என்ன ரீசனுக்கு கொடுத்தாங்கன்றது தெரியல ப்ராபப்ளி இவர் கொஞ்சம் டிசீவ் பண்ணுவார் பட் விக்கெட்டில் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லையா ஸ்பின்னருக்கு ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் பால் ஸ்டாப் ஆகி வர மாதிரி இருக்கணும் இல்லை கொஞ்சம் திரும்பணும் எதுவுமே இல்லாத போது ஒரு நை நேராக கொண்டு வந்து ஒரு லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னராக கொண்டு வந்து அதுவும் ரிஷப் பந்த் வந்து இப்போது வெயிட்டிங் டு கில்ன்ற மூடில் இருக்கிறார் இல்லையா இனிஷியலாக இன்னிங்ஸில் ஏதோ இனிஷியலாக வந்தார் அப்போ எடுத்தால் கூட பரவாயில்ல ஃபுல் செட்டு ரிஷப் பந்த் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் அந்த இடத்துல ஒரு லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் கொண்டு வந்து கொடுக்குறது என்ன லாஜிக்னு தெரியல எனக்கு அது ரிஷ கில்லு கிட்ட தனியாக தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் குமுதமோட ஸ்போர்ட்ஸ் கரஸ்பாண்ட் தினேஷ் அக்கிரா அவர் வந்து பிரித்வி ஷாவோட ஃபேனு அவரோட ஸ்டைலு நாக்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் இன்னைக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவுட் ஆகிட்டார் நூறு வந்து கேட்ச் பிடிச்சார் அது கிளீனாக தெரிஞ்சுது கிரவுண்டை டச் ஆகி தான் பிடிச்சாருன்னு நாட் அவுட்னு கொடுப்பாங்கன்னு தேடம் பேருக்கு போனால் தேடம் பேர் நல்லா பார்த்து ஏற்கனவே ஹைட்டு ப்ராப்ளமு வேஸ்ட் ஹைட்டு டெக்னிக்கலாக இந்த மாதிரிலாம் இந்த வாட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது கான்ட்ராவர்சியாக ஓடிட்டு இருக்குது அம்பயர்ஷிப் சரி இந்த கேட்சாவது கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து அவுட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க நாட் அவுட் கொடுக்குறது பதில் ஸோ அம்பயர்ஷிப் எந்த அளவுக்கு குரூஷியல் சார் ஆன் அங்கே ஆன் ஃபீல்டு அம்பேஸ்க்கும் தேர்ட் அம்பேஸ்க்கும் எந்த அளவுக்கு சார் இருக்கும் இப்போ தான் முதல்ல மாதிரி கிடையாது இல்லை சார் இப்போ தேர்ட் அம்பயர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இன்னைக்கு மேட்சில் ஆனந்த பத்மநாபன் அம்பயர் உங்கள் ஃப்ரெண்டு எஸ் சார் ஓ ஸோ வண்டர்ஃபுல் கிரிக்கெட்டர் சார் கேரளா ரஞ்சி ட்ராஃபி கேப்டனு தமிழ்நாட்டில் ஒரு குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் விளையாடிருப்பார் ஒண்டர்ஃபுல் கிரிக்கெட்டர் ஸோ அவர் ஆன் ஃபீல்டு இருக்கும்போது வந்து தப்பு நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்மியான வாய்ப்பு எனக்கு கிரிக்கெட்டு இவ்வளோ நாள் விளையாடணும் ஒரு அம்பை ஒருத்தர் அம்பையராக மாறும்போது அப் குவாலிட்டி ஆஃப் டெசிஷன் மேக்கிங் வில் பி மோர் ஹையர் ஸோ பட் சேயிங் தட் நமக்கு டிவியில் பார்க்கும்போது இட் லுக் கான்ட்ரவர்ஷியல் அவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் என்ன பார்த்து சார் அவரோட என்ன காம்பினேஷன் ஆடி இருக்கீங்களா ஆப்போனன் டீம் ஆடி ஆமாம் சார் ஹீஸ் ஒன் ஹூ பிளேட் ஃபார் ஐஓபி நாங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டின் கஸ்டமர் ஆல்ரவுண்டர் சார் ஒண்டர்ஃபுல் ஆல்ரவுண்டர் கரா கேரளா ரஞ்சி ட்ராஃபிக்கு கேப்டன் பண்ணி ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பில்லர்ஸ் ஆஃப் கேரளா ரஞ்சி ட்ராஃபி கிரிக்கெட் இப்போ அப்புறம் இங்கே சென்னையில் வந்து ஐஓபிக்கு நிறைய நாள் விளையாடினார் ஒண்டர்ஃபுல் ஜென்டில்மேன் ஆஃப் த கேம் சார் ஓ ஃப்ரேசர் மெக்காக் வேறு லெவல் அவர் காலேஜ் கட் அடிச்சுட்டு ஏதோ வேறு டி ஷர்ட் போட்டு வந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் மேட்ச்சே வந்தார் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்லேருந்து தொடர்ந்து நான் பார்க்குறது தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் மேட்ச்னு நினைக்கிறேன் எல்லா பாலுமே அடிக்க தான் ட்ரை பண்ணுறாரு டுவெண்ட்டி த்ரீ இன் ஃபோர்டீன் பால்ஸு ஈவன் தோ அவங்க வந்து வின் பண்ணுற ஸ்டை சைடில் இருந்தாலும் அவர் பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கலனாலும் வேறு லெவலில் அவர் வந்து ஏதோ வெள்ளக்கார ஸ்கை அப்படின்னு சொல் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி யார் அவர் இந்த ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ தான் டெபியூ ஆனார் சார் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸில் தான் இப்போ தான் ஃபோர் மேட்ச் முன்னாள் தான் தொடர்ந்து அடிச்சுட்டே இருக்கார் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஸ்கோர் தான் ரொம்ப போர் ஸ்கோர் இல்லை இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் இந்தியன் யங்ஸ்டர்ஸ் பார்க்கும்போது சந்தோஷம் தான் டெஃபினட்டாக ஒரு தமிழன் இன்றைக்கி ஸ்கோர் பண்ணார் சந்தோஷம் பட் ஃபாரின் க பிளேயர்ஸும் அதுவும் யங்ஸ்டர்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவது பார்க்கறதுக்கே சந்தோஷமாக இருக்குது சார் கண்டிப்பாக ஐபிஎல் வந்து ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் சார் எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரீம் இங்கே இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஐபிஎல் ஆடணும் அதுதான் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ன்ற மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்க கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கிற கண் அந் அந்த கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இதை வச்சு தான் அவங்க நேஷ்னல் டீமே பிக் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தில் இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து ஸ்டஃப்பும் அவருடைய இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜும் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆமாம் செவன் பால்ஸில் அடிச்சு அவர் தான் ஹையஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக் ரேட் இருக்கு இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் செவன் பால்ஸ்ல ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அவரும் ரிஷப் வந்து தான் கடைசியில் மேட்சை மாத்திட்டாங்க ஸோ குட் ஃபார் கிரிக்கெட் குட் ஃபார் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நிறைய பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்ல இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுட்டு பிளேயர்ஸ் எடுக்கிறது வந்து இட்ஸ் பூன் ஃபார் ஐபிஎல் இஸ் பூன் ஃபார் த என்டயர் கிரிக்கெட்டிங் வேர்ல்டு இன்னைக்கு ஒரு நியூ டேலண்ட் வந்திருக்காங்க சார் குஜராத் ரைட்டர் சந்தீப் வாரியர் ஆல்ரெடி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னைக்கு சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் த்ரீ விக்கெட்ஸ் லூசிங் டீமில் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஜிடி
good for cricket sir uh, i think question of this uh, video sir actually in the question the very important question the match kana question mattum illa shubhan gill avaroda captaincy iniki plus avaroda failure inikkum failure dhaan shubhan gill versus rishab pant captaincy ye idha nam particular ah kekkrana iniki match la avaru toss win panni uh, elected to field but uh, rohit sharma captaincy ku apuram ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டன் ஆவாங்க ஜடேஜா ஆவாங்க இப்படின்னு சொல்லும் போது நோ கில் சுப்மன் கில் வந்து அவர் நல்ல கேப்டனாக உருவெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ சீனியர் பிளேயர்ஸில் சூப்பர் ஸ்டார்ஸில் சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த டைமில் அவரோட கேப்டன்ஸ் இன்னி கொஞ்சம் சொதப்பின மாதிரி பார்க்குறீங்களா சார் நைன்டீன்த் ஓவர் சாய் கொண்டு வந்தது அண்ட் வந்து டாஸ் வந்து வின் பண்ணி ஃபீல்டு எடுத்தது இதெல்லாம் ரீசனாக இருக்குமா ஓகே தானா பரவாயில்லன்றீங்களா சார் தப்பு கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் கிரிக்கெட்டில் தப்பு பண்ணால் தான் நம்ம செய் செய்கிறது ரைட்டாக பட் அதை வந்து திருப்பி செய்யக்கூடாது ஸோ வந்து கில் வந்து நிறைய நாள் இந்தியன் டீம் கிரிக்கெட்டுக்கு விளாட போகிற ஒரு வீரர் ஸோ இந்த ஐபிஎல்லில் ரொம்ப க கண்ணு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது என்னென்னா எல்லா யங்ஸ்டர்ஸையும் ஒவ்வொரு டீமும் லீட் பண்ண வச்சுருக்கிறாங்க அதுதான் பிரமாதமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதில் ஏதோ ஒரு மூணு நாலு பேர் வந்து இந்தியன் கிரிக்கெட்டோடய கேப்டன் வந்து ரொம்ப நாள் இருக்க போகிற ஒரு கட்டம் ரிஷப் பந்த் ஒன்று கில் ஒன்று ஸ்ரேயஷ் ஐயர் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இட் இஸ் வெரி ஹார்ட்னிங் ஸோ இந்த வயசுலேயே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டார்ஸ் லீட் பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குது ஐபிஎல் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இந்தியன் கிரிக்கெட்டுக்கு இது ப்ரூம் ப்ரூம் சார் சூப்பராக சார் நீங்கள் தப்பு பண்ணால் தான் நம்ம கரெக்டாக கற்றுக்க முடியும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கிரிக்கெட்டரை ரிட்டையர்ட் ஆகிட்ட பிறகு கேட்டாலாம் இந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கீங்களே இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேமஸ் ஆகிருக்கீங்களா என்ன ரீசன் என்னோடய சக்ஸஸ் தான் கிரிக்கெட்டில் இந்த சக்ஸஸ் எதனால் வந்தது என்னோட ஃபெயிலியர்னால் வந்தது ஸோ ஃபெயிலியர்லேருந்து தான் சக்ஸஸ் ஆனால் தான் அதுதான் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட்டிங் மூமெண்ட்டாக இருக்க முடியும் கிரிக்கெட்டிங் லைஃபே சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியரை நம்ம லைஃப்பில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறத கற்றுத்தர தான் கிரிக்கெட் அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் நமக்கு வேறு எதெல்லாம் நடந்தான்னு ஸோ சூப்பராக சொன்னீங்க ரஷீத் கான் வேறு லெவல் அவரோட பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லுங்க எல்லா லீக்லேயும் ஆடி இருக்காருன்னு பாகிஸ்தான் லீக்ல கூட ஆடி இருக்காருல சார் அவர் ஆடாத லீகே கிடையாது ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கிற டென்னிஸ் பால் தொடர்ந்து ஐபிஎல் வரைக்கும் அவர் ஆடாத கிரிக்கெட்டே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சாலும் ரெண்டாவது ஆள் இந்த மேட்ச்ல ஆடுற நான் முன்னாள் லாஸ்டாக கேட்குறேன் ரஷீத் கான் அவர் வந்து கரெக்டான குரூஷியல் விக்கெட்ஸ் எடுப்பார் கரெக்டான டைம்ல பிரில்லியண்டான ஃபீல்டிங் கேச்சிங் பண்ணுவார் கரெக்டான மூமெண்ட்ல அடிச்சு கொடுப்பாரு இன்னைக்கு அடிக்க வந்தாரு அவர் அந்த விட்ட பா அந்த ஃபுல் டாஸ் பாலை விட்டார் அது ஃபோருக்கு போக வேண்டியது ஸ்லிப்பில் பேக் சைட்லேருந்து பிடிச்சிட்டாங்க பேக்லேருந்து ஸோ ரஷீப் கான் விட்டுருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து அடிச்சிருப்பாரா சார் இந்த ஜடேஜா பற்றி நம்ம பேசணும் இந்தியன் கிரிக்கெட்டுக்கு எப்படி ஜடேஜாவோ அந்த மாதிரி ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட்டுக்கு ஒன் ஆஃப் த டாப் வேர்ல்டில் ஆல்ரவுண்டர்ஸில் ரஷீத் கான் என்ன ஒரு அசெட் ஃபார் எனி டீம் சார் ஃபீல்டிங்லேயும் ப்ரில்லியண்ட்டு பேட்டிங்கு போலிங்கு ஸோ எனி டீம் விச் எவர் ஹி பிளேஸ் அவர் அவரை பற்றி பெருசாக சொல்ல வேணாம் நிறைய பேருக்கு இப்போது ஹீ இஸ் நோ ஆல்ரெடி எஸ் ஸ்டார் ஆஃப் எனி கிரிக்கெட் அட் எனி லெவல்ஸ் ஸோ எனி டீம் இட் ஹீ இஸ் அன் அசெட் ஃபார் எனி டீம் சார் சார் இப்போ டிசியோட மெயின் அசெட் என்னோட ஃபேவரட் போலர் சார் குல்தீப் யாதவ் அவரோட வே ஆஃப் போலிங் அவரோட ஆக்ஷன் லெஃப்ட் ஹேண்டராக இருக்கிறது மிகப்பெரிய ப்ளஸ் அதுவும் தைரியமாக அப்படி ஸ்வி அப்படி தூக்கி போடுவார் இப்போலாம் தூக்கி போடுறதுக்கே பயப்படுறாங்க எல்லாரும் அஸ்வின் நான் சக்கு சக்குன்னு போட்டே அவர் ரெக்கார்டு கம்மி ஆகிடுச்சு அழகாக ஃப்ளைட் பண்ணி டேர்ன் ஷாப் டேர்ன் வந்து பண்ணுவார் இன்னிக்க சூப்பராக டூ ஃபார் டுவெண்ட்டி நைன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடித்த ஆப்போனண்ட் கிட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் ஃபோர் ஓவர்ஸில் டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு இதே பாகிஸ்தான் டீம்லேயோ ஸ்ரீலங்காலேயோ பங்களாதேஷ்லேயோ அவர் இருந்திருந்தாருன்னா மெயின் போலராக இருந்திருப்பார் இந்தியாவுக்கு சான்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது சார் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் சான்ஸ் கிடைக்குமா சார் சார் நாங்கள் வந்து ஸ்பின்னர்னு யாரை சொல்கிறோமோ அதில் இருக்கிற கொஞ்சம் அந்த கிரைட்டீரியா இருக்கிற ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து இவரும் சேலம் பாருங்க அவங்கள டாப் விக்கெட் டேக்கிங் ஸ்பின்னர்ஸ்ல அவங்க இருக்கிறாங்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு அதுதான் நம்ம பிரச்சனை ஆல்ரெடி சொன்னீங்க யூ ஹேவ் டு பர்ச்சேஸ் விக்கெட்ஸ் ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா அடிக்க அடி வாங்க தான் போறாங்க பட் ஆனா விக்கெட் எடுக்கிற அபிலிட்டி என்னன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளைட் இருந்ததுன்னா தான் பேட்ஸ்மேனோட கண் பார்வைக்கு மேலே போய் அதுலேருந்து ட்ரிஃப்ட் வந்தால் தான் பேட்ஸ்மேன் ரிசீவ் ஆகும் இன்றைக்கி வந்து நே யார் போட்டாலும் பாருங்கள் ஸ்பின்னர்ஸ் லெஃப்ட் ஆன் ஸ்பின்னர்ஸ் இட் கம்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ளைட் ஆகி பால் இப்படி வந்ததுன்னா பேட்ஸ்மேன் ஆடுற பேட்ஸ்மேனுக்கு கண்ணுக்கு மேலே போயிட்டு ட்ரிஃப்ட்
அந்த ரெண்டு ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து அவங்க வெரி குட் குவாலிட்டி ஸ்பின்னர்ஸ் ப்ளஸ் அவங்க அவங்க நல்லா பேக் பண்ணிக்கிறாங்க ப்ராப்பர் கிரிக்கெட்டிங் ஸ்கில் வச்சுருக்கிறாங்க அதை விட்டுட்டு ஃப்ளாட் ஃப்ளாட்டாக போடுறதும் ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு சேலஞ்சே இல்லாமல் போயிடுது இந்த மாதிரி விக்கெட்டில் வந்து ட்ரிஃப்ட்டும் ஃப்ளைட்டு மாத்திரம் இல்லைனா ஸ்பின்னருக்கு வாய்ப்பே இல்லை டெல்லி விக்கெட் எப்படிப்பட்ட விக்கெட் சார் இல்லை சார் எல்லா விக்கெட்டமும் பார்த்தீங்கன்னா பாரு எல்லாமே ஆமாம் எல்லாம் அவுட் ஃபீல்டு பார்க்குது விக்கெட்டில் பால் ஒன்றுமே டீவியேஷன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஸ்விங்கு பார்க்க முடியல டேர்ன் பார்க்க முடியல ஒன்றுமே இல்லை பட் இன்னொன்று பேட்ஸ்மேனோட ஸ்கில் நம்ம இது ஒரு ரொம்ப டிபேட்டபுள் இஷ்யூ சார் பேட்ஸ்மேனோட ஸ்கில் வந்து இன்னைக்கு எங்கெங்கேயோ போகுது ஒரு மிடில் ஸ்டம்ப் யாருக்கரையும் நகர்ந்துட்டு போயிட்டு ஃபைன் லேக் மேலே அடிக்கிற சிக்ஸ் அடிக்கிற அபிலிட்டி வந்துருக்கு பட் போலர்ஸ் எங்கேயோ அவங்களோட ஸ்கில்ல ஒர்க் பண்ணலையா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து இப்போ அஸ்வின் ஒன்று பண்ணுறார் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போலிங் போட ரொம்ப நின்றுருவார் ஒரு செகண்டு ஸோ பேட்ஸ்மேன் முன்னாடி ஷாட்டுக்கு போயிட்டானா அப்போ என்ன பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சு போடுறான் அந்த லாஸ்ட் செகண்ட் டெலிவரிக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணுன்றது தெரியறாங்க அது ஒன் ஆஃப் த ஸ்கில்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணுன்றது போலர் ஸ்கில்ஸ் தெரியல அது போலர்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணாத நமக்கு ஒரு ஸ்பெக்டேட்டராக பார்க்கும்போது பார்த்தா இவங்க இவ்வளோ இப்போ நம்ம ஆடி இந்த எயிட்டிஸ் நைன்டிஸில் ஆடின கிரிக்கெட்டுக்கும் இப்போ இருக்கிற கிரிக்கெட்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது போலிங்கில் அது ஏன் வராமல் போச்சு இப்போ நீங்கள் வக்கார் யூனஸ் எடுத்து பாருங்க வசீம் அக்ரம் எடுத்து பாருங்க அந்த இன்சிங் விங் யாக்காஸ்னு மிடில் ஸ்லம்பில் நடு குச்சியில் விழும் பால் அந்த ரத்தம் அது ஆமாம் அது எப்படின்னா அதுலேயும் இன்றைக்கி அடிக்கிறாங்க சில பேர் பட் அதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் புரியுதுங்களா சப்போஸ் இஃப் இ மிஸ்ஸஸ் ஐ ஹிட் ஸோ அதில் ஒரு ஒரு விக்கெட் எடுக்கிற சான்ஸ் இருக்குது பட் இன்றைக்கி அந்த அபிலிட்டி இல்லாமலே போயிடுச்சு ஆனால் அதே பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிளாக் பண்ணுறாங்க பட் அது ஏன் அந்த அக்யூரசிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்காமல் வந்து பேஸுக்கு அடி அதிகமாக போகுது ஸ்பின்னர்ஸுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளைட்டு ட்ரிஃப்ட்டு டேர்னு இந்த ஆஸ்பெக்ட்டு ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸுக்கு வந்து குட் யார்க்கர்ஸ் ஒருத்தர் பேட்ஸ்மேன் அடித்தார்னா நீங்கள் வசி மக்கரம் வக்கார் யூனிவர்ஸ்லாம் எடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது பால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொண்டு வந்து சொருவாங்க யார்க்கரா பட் இன்றைக்கி பேட்ஸ்மேன் போலருக்கு வந்து அந்த இன்றைக்கி மோஹித் சர்மா மோஹித் சர்மா அவ்வளோ நல்லா போடுற போலரு ஒரு ஃபோர் அடிப்பட்டோன்னு அடுத்த பால் வந்து என்ன போடணும்னு தெரியாமல் மிட் மிட் ரிப் ஃபுல் டாஸ் போடுறாரு அங்கே தான் கேட்டால் கொஷன் இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க கொஷன் சான்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சான்ஸ் நம்ம கொடுத்தா தான் நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் விக்கெட்டுக்கான சான்ஸ் கிரிக்கெட் இஸ் அப்போ ஐ யூ மிஸ் ஐ ஹிட் அவ்வளோதான் நான் வந்து விக்கெட் எடுக்க போடுறேன் நீ பிரமாதமான பேட்ஸ்மேன் தான் நீ அடிச்சு ஐ வில் குட் லக் டு யூ பட் ஆனால் நீ மிஸ் பண்ணனா ஐ கெட் எ விக்கெட் நான் மிஸ் பண்ண அப்புறம் கூட விக்கெட் கிடைக்காதுன்னா அப்புறம் அந்த போலிங் போட்டு அர்த்தமே இல்லையே போலர்ஸோட ஸ்கில் பற்றி பேசுனீங்க இன்னைக்கு பேட்டிங் பேரடைஸ் மாதிரி இருந்தது ரன்ஸ் வைஸு பேட்டர்ஸ்கோட ஸ்கில் இன்னைக்கு நாலு பேட்டர் அஞ்சு நாலு அதிக பேட்டர்ஸ் இன்னைக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக சாய் and miller in the side aksar patel and rishabh pant naalu pe skill skillful skeleton appadina yaar sir number 1 the classical mold na sai sudarshan hmm. murderer ungalukku therinja varu endradala appo solringa appadi illa sir classical mold <laughs> okay ninga ipo irukra ipo ipl cricket la konjam classical mold la irukiradala onnu vandu sai sudarshan hmm. killer miller adu avaru pattame irukku avaru vandu he will demolish anybody on his given day okay. rishabh pant vandu and the x factor nu vaanga sir அவர் என்ன பண்ணுவார் எது பண்ணுவார் எப்போ வேணால் மேட்ச் எப்படி வேணால் திசை திருப்புறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு இத்தனை ஒன்று இவ்வளோ தான் இருக்கிறாரு அவர் போய் இப்படிலாம் சாதிப்பாரான்றது பட் அவருடைய மைண்ட் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் மைண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு லைஃப் த்ரெட்னிங் ஆக்சிடெண்ட்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு இவர் தான் அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் போனவராக நொண்டி பார்த்தோம் இல்லைங்களா நடக்க முக்கா முயற்சி பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு சீசன்லேயே வந்து டாப் ரன் கேட்டர்ஸில் இன்றைக்கி போயிருக்கிறான் அது அவருடைய மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் அதுதான் ரொம்ப கிரிக்கெட்டில் வந்து மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ரிஷப் பந்த் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கப்புறம் இட் இஸ் கோயிங் டு அப்படியே அந்த கிராஃப் மேலே கனாமுனான்னு போவோம் தான் தோணுது ஏன்னா அவர் அட்வர்சிட்டி பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு ஸோ நெகட்டிவிட்டி பார்த்துட்டு பாசிட்டிவிட்டி பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ஷோராக பூமாகும் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்பில் எனக்கு என்ன ஒரு ரிஷப் பந்த் ஃபேக்டர் கண்டிப்பாக இருக்குன்றது தான் என்னுடைய சூப்பர் ஏன்னா அவர் வந்து பெட்டில் உட்காந்து அவர் கிரிக்கெட்டை விளையாட முடியாமல் இன்னொருத்தர் கிரிக்கெட் விளையாட பார்த்து இவருடைய கொலீக்ஸ் எல்லாம் விளையாடுறத பார்த்து நான் கிரவுண்டில் இறங்க முடியுமா நடக்க முடியுமான்றது மாதிரி ஒரு இது இருந்து
அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் பதினோரு நாட்களில் தீர்வு காண ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஜோதிட நிலையம் தொடர்புகளுக்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் தொன்னூற்று ஒன்று தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறு எண்ணூற்று பதினாறு ஐநூற்று எண்பத்து ஐந்து ஆறு